வணக்கம் மாஸ்டர் நீ தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மாஸ்டர் வணக்கம் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நன்றி மாஸ்டர் இன்றைக்கி இந்த சிறப்பான நாளில் தமிழ்லேயே நம்ம சில கேள்வி பதில்கள் வச்சுக்கலாமா சார் முதல் கேள்வியாக மாஸ்டர் சார் இப்போது நிறைய வீடியோ நம்மளுடைய யூடியூப் இதில் நீங்கள் போட்டுட்ருக்கீங்க மாஸ்டர் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது நிறைய மாணவர்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த வாமப் பயிற்சி நீங்கள் வீடியோவில் போடுறத வந்து நேரடியாக நம்ம பார்த்து செய்யலாமா அதில் சில தப்பு வருது செய்கிறப்போ புரிய மாட்டேங்குது அது செய்கிறதுனால முழு பலன் கிடைக்குமா சார் அது கரெக்டாக எப்படின்னு சொல்லுங்கள் வணக்கம் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுற பயிற்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்ஃப்யூக்காக நம்ம போடுறோம் இந்த கொரோனாவில் எல்லாம் வந்து கொரோனா பயத்தில் எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க எல்லாம் வெளியில் போகக்கூடாது நம்ம சுத்தமாக இருக்கணும் சுகாதாரத்தோடு இருக்கணும் எல்லோரும் நடுவில் வந்து இடைவெளி விட்டு பழகணும் இடைவெளி விட்டு பேசணும் அப்படின்றோம் இப்போ அந்த டைமில் வந்து நிறையா பேருக்கு நிறையா பேர் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கும்போது நிறையா டைம் இருக்குது அவங்களுக்கும் நிறையா நேரங்களில் அவங்க பயன்படுத்தலாம் உடற்பயிற்சிக்காக அதுக்காக நிறையா உடற்பயிற்சி இந்த இதுக்காக போட்டிருக்கோம் இந்த சமயத்தில் வந்து அவங்க அதை பயன்படலாம் செஞ்சு பயன்படலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக செய்கிறாங்களா செய்யலையான்றது நமக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கும் தெரியாது அதை வந்து நல்லா ஒரு பயிற்சியாளர்கிட்ட போயிட்டு அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு நல்ல பயிற்சியாளர்கிட்ட போயிட்டு பயிற்சி எடுக்கிறது தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ந நல்ல ந ஒன்றும் நல்ல பலனை கொடுக்கும் சும்மா நம்ம கற்றுக்கலாம் நம்ம உடம்பை அசைக்கலாம் நம்ம உடம்பை புரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம மோச சுவாசம் எப்படி பண்ணுறோம் எதுவுமே தெரியாது சுவாசமும் தெரியாது நம்ம சுவாசம் தெரியாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆசானுக்கிட்டையோ இல்லை ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பயிற்சியாளர்கிட்டையோ போங்க இல்லைனா இப்போ அப்படி போக முடியலனா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் என் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா நான் பக்கத்தில் இருக்கிற பயிற்சியாளரை உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுறேன் அந்த பயிற்சியாளர்கிட்ட போய் நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து எல்லாம் நம்ம செய்கிறது அவங்க செய்கிறது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஆரம்பத்தில் தோணும் ஆனால் அதில் தப்பு கிடையாது தப்பு செய்யாமல் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியாது தப்பு செய்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் தப்பு செய்யுங்க அதே நேரத்தில் வந்து தப்பை கரெக்டாக காலம் ஃபுல்லாக தப்பு செஞ்சிட்ருக்காதீங்க தப்பை திருத்திக்கணும் ஒரு ஆசானை தேடணுன்றதை பாருங்கள் நம்ம காலேஜுக்கு போகாமல் நம்ம பிஹெச்டியோ இல்லை டிகிரியோ வாங்கிட முடியாது அதேமாரி தான் நம்ம அதில் மேற்கொண்டு நீங்கள் நல்லா பயிற்சி ஆகணும் பயிற்சியாளர் ஆகணும் நம்ம மேற்கொண்டு நல்ல உடல் அமைப்பாடு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பயிற்சியாளர்கிட்ட போய் மேற்கொண்டு பயிற்சி பண்ணுறது வந்து ஒரு முக்கியமும் தேவை அது அதுக்கேற்ற அவசியமும் அதில் இருக்குது நன்றிமா சார் இப்போ இந்த நம்ம வகுப்பில் வந்து பாரம்பரியமாக ஒரு பழமொழி சொல்கிறது உண்டு ஆசானிடமிருந்து தொட்டு காட்டாத பாடம் சுட்டு போட்டாலும் வராது அப்படின்னு சொல்லி அது பற்றி சொல்லுங்கம்மா சார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செய்கிற கலையை வந்து திருத்தத்தோடு செய்யணும் அப்படின்றது தான் அந்த பாடத்தோட அந்த க அந்த பழமொழியோட விளக்கம் இன்னும் ஆசானோட பார்வையில் இருந்தால் கூடுமே நீ செய்கிற தப்பு வந்து ஒன்றால் உணர முடியாது ஆசான் பார்வையில் இருக்கும்போதே உணர முடியாதோ அப்போ வந்து ஆசான் என்ன பண்ணுவார் அந்த கையை நிமித்தி இப்படி திலிப்பி இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்றது தொட்டு செஞ்சு கட்டுவார் தொட்டு உன்னை தொட்டு அவர் உனக்கு வந்து பொசிஷன் செஞ்சு கட்டுவார் அப்போ தான் அது வந்து சொல்லுது தொட்டு காட்டாத க கலை சுட்டு போட்டாலும் வராது அப்படின்ற பழமொழிக்கு அதுதான் கருத்து இப்போ ஆசான் பா பார்வையில் தான் நீ இருப்பேன் ஆசான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்து தான் செஞ்சுருவோம் அப்பயே உனக்கு அதை கற்றுக்க முடியாது அதனால் வந்து நீ வந்து ஆசானோட இருந்து ஆசான் வந்து நீங்கள் செய்கிற தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்த்தி அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக கரெக்டாக போஸ்டரை கரெக்ட் பண்ணி சொல்லுவார் அப்போ அந்த நிலைகளை கரெக்ட் பண்ணி செய்யுங்கும் போது நீ பண் நீ பண்ணுற கரெக்டான பயிற்சி வந்து கரெக்டான இடத்துல போய் சேரும் அந்த அமைப்பை போய் சேரும் அப்படி இல்லைனா அது தவறாக முடிஞ்சிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த பழமொழியை நம்ம வந்து இன்றைக்கி அந்த காலத்துலேருந்து இந்த கால வழியும் அந்த பழமொழியை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி மாசம் நன்றி ஆசான் ஆசான் இப்போ தோல் பலமும் மெய்ப்படமும்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அன்றைக்கி அந்த புத்தகத்தை பற்றினா ஒரு அறிமுகத்தை மாணவர்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் மாஸ்டர் வணக்கம் இது பார்த்திங்கன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டார் நம்ம தோல் பலமும் மெய்ப்பாடமும் தோல் பலமும் சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டுருக்கோம் அந்த புத்தகத்தோட கரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோல் பட்டையோட உபயோகத்தை பற்றியும் அதோட செயலை பற்றியும் அதோட பலனை பற்றியும் தான் அந்த புத்தகம் முழுமையாக முழுமையான புத்தகமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தோல் பலம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் வந்து எதையுமே நம்ம சம் எதையுமே நம்ம வந்து சாதிக்க முடியாது அதனால தான் தோல் கொடுப்பான் தோல் கொடுப்பான் தோழன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா தோலை தான் வந்து நம்ம வந்து எதுலேயுமே ஒரு தோ ஒரு வீரனுக்கு வந்து நம்ம தோலை தான் பற்றி பேசு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரலா கட்டைன்ற ஒரு பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூள் பலத்தையும் தூள் பலத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அசைக்க முடியும் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் அதுக்காக தான் அந்த ஒரு கரலா கட்டை அப்படின்ற ஒரு 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 வடிவமைப்பில் ஒரு கருவி பண்ணி அதை நம்ம பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த அதே மாதிரி தான் நம்ம சிலம்பம் இப்போ கரலா கட்டைக்கும் எவ்வளோ பலம் இருக்குதோ அதேமாதிரி சிலம்பத்தில் அவ்வளோ வேகம் இருக்கும் சிலம்பத்தில் அவ்வளோ வேகம் இருக்கும் இப்போ அதேமாதிரி மல்லியுத்தத்துக்கும் தோல் பலம் வேணும் மற்போருக்கும் தோல் பலம் வேணும் குதிரை ஏட்டத்துக்கு தோல் பலம் வேணும் ஒரு மாவீரனாக இருக்க தோல் தோல் பலம் வேணும் ஒரு சத்திரினாக இருந்தாலும் தோல் பலம் வேணும் ஒரு விவசாயியாக இருந்தாலும் தோல் பலம் வேணும் ஒரு சுத்திரனாக இருந்தாலும் தோல் பலம் வேணும் எல்லாத்துக்குமே அந்த தோல் பலம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இப்போ நமக்கு வந்து தெரியல அந்த தோல் பலத்தோட பலனை பற்றி தெரியல அதை வந்து குறிப்பாக இந்த புத்தகத்தில் நம்ம விளக்கத்தோட விளக்குரையோட நம்ம எழுதுகிறோம் அந்த புத்தகத்தை அநேகமாக இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வருஷம் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளே அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக சீக்கிரம் அந்த புத்தகம் வெளியே வந்துடும் நன்றி சார் வணக்கம் சார் தமிழ் புத்தாண்டு நல்ல வாழ்த்துக்கலாம் சார் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தகத்தின் நேற்று சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க ஒரு கை வந்து சங்காவும் ஒரு ஷோல்டர் சங்காவும் இன்னொரு ஷோல்டர் வந்துட்டு சக்கரமாகவும் செயல்படுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் அதை பற்றி நான் புக்கில் நிறைய எழுதியிருக்கேன் நான் ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மகாவிஷ்ணுகிட்ட பார்த்திங்கன்னா சங்கு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது கை இடது கையில் வச்சுருப்பார் இப்போ ஆக்சுவலாக அதை என்ன அப்படி சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூ மூ மூதாதையர்கள் சொல்ல வர கருத்து அப்படின்னான்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கையில் வந்து ஓசை எழுப்புமா ஒரு கையில் வந்து அசைவ ஒளியை எழுப்புமா அப்போ ஓசையும் ஒளியும் கொடுக்கக்கூடிய தான் ஒளி ஒளின்றோம் அந்த ரெண்டுத்தையும் இயக்கக்கூடிய சக்தி தான் நம்ம வலது கை இடது கைன்றோம் இப்போ அதோட தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து சங்கு சக்கரம் அப்படின்றோம் அதுக்கு அதை தான் வந்து அந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் வாங்கி படி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓசையும் ஒளியும் எழுப்பக்கூடிய அந்த தத்துவத்தை தான் நம்ம மகாவிஷ்ணுகிட்ட பார்க்குறோம் இப்போ மகாவிஷ்ணுகிட்ட நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சங்கு சக்கரத்தோட தத்துவம் அந்த நம்ம கடவுள்கிட்ட வச்சு நீக்கும் கும்பிட்டுருக்கோம் அதோட தத்துவம் தான் அது அதை புத்தகத்தில் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் புத்தகத்தோட விளக்க உரையோட எழுதியிருப்பாங்க யாரும் போகிறாங்க அது சார் இப்போ தோல் பட்டி இந்த பலன் சார்ந்து நம்ம பேசிகிட்ருக்கனால இந்த முன்தசை பின்தசை பற்றி முக்கியத்துவம் சொல்லியிருக்கீங்க சார் இதில் அந்த முதுகுக்கு பின்னாடி பத்து வாரியர்ஸ் இருக்கிறதா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்கம்மா சார் அது அந்த பின்தசையை இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இல்லாமல் கூன் போட்டுருக்காங்க மக்கள் இந்த நிலைப்பாடு கரலா கட்டை பயிற்சி பண்ணுறது மூலிமா எவ்வளோ தூரம் மாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறீங்கம்மா சார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சக்தி வந்து நம்ம மின்னடி மின் உடம்பில் இல்லை பின் உடம்பில் இருக்கும் இப்போ மின் உடம்பில் இருக்கிற சக்தியை வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா நம்ம மின் உடம்பு வந்து எவ்வளோ வந்து பிடிச்சிக்கும் நம்ம பின் உடம்பில் இருக்கிற சக்தியை தான் எடுத்து நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் இப்போ அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது நம்ம ஷோல்டர் பட்டை இருக்குது இல்லையா தோல் பட்டை தோல் பட்டையில் தான் பலம் அதிகமாக உருவாக்க முடியும் தோல் பலத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடியது வந்து தோல் பட்டை தான் தோல் பட்டை தான் தோல் பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது அந்த தோல் பட்டையிலேருந்து எடுத்து தான் நம்ம வந்து இயக்க முடியும் அசைவ இயக்க முடியும் ஓடுறதுக்கு உடம்பு அசையறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தோல் பட்டை ரொம்ப ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் இப்போ அதனால தான் சொல்கிறோம் நமக்கு பத் பின்னாடி பத்து பல பத்து மாவீரரை பின்னாடி வச்சுக்கிறதுக்கு சமம் ஒரு நம்ம தோல் பட்டை பயிற்சி செய்யலாம் இப்போ யாரையுமே ஒன்று வந்து சங்கிலி கொண்டு உன்னை வந்து இறுக்கி வச்சு கட்டணா கூடுமே அந்த சங்கிலியை நீ அறுத்து போட்டுடலாம் அந்த அளவுக்கு நீ தோல் பலத்தை உருவாக்க முடியும் நீங்கள் அதில் நிறையா பாடத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் போக போக பார்க்கலாம் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து கீசகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 அசுரனை வந்து பீமனை வந்து கிழிச்சு போட்டுருவான் அப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு உடம்பை பிடிச்சி கிழிக்கிறானா அவனுக்கு ரெண்டு கையிலையும் எனவ்வளோ தோல் பலம் இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த நம்ம மகாபாரத கதையிலையும் பார்த்துக்கலாம் அது உண்மையாக இல்லைன்னா கூடமே ஒரு கற்பனை குடும்பம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல தோல் பலத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தியை நம்ம உருவாக்கலாம் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு தோல் பட்டையிலையும் பின்னாடி நமக்கு சக்தி இருக்குது அதை நம்ம எப்படி நம்ம உணர்கிறோம் அதை உணர்த்து நம்ம உடம்பு நமக்கு எப்படி உணர்த்துதுன்றது தான் அந்த படிப்பு இந்த கடலா கட்டையார் பயிற்சி ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் மாஸ்டர் இந்த புக்கு வெளியிடுறதுக்காக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க முயற்சி என்னன்னு தெரியும் அவளோட எதிர்பார்க்குறோம் மாஸ்டர் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அன்றைக்கி நீங்கள் எதிர்த்து சொன்ன நன்றி மாஸ்டர் ஆ வணக்கம் மாஸ்டர் இந்த இப்போ இந்த பயிற்சியெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம சோல்டர்லாம் ஒரு அமைப்புக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம ஒரு சமநிலையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத எதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம் மாஸ்டர் சமநிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் எப்படி சமநிலையில்
இப்போ நம்ம வந்து கரை கட்டி தூக்கும் போது நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கிராவிட்டி வந்து உன் உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கிராவிட்டி கிரியேட் பண்ணிடும் உன் உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கிராவிட்டி கிரியேட் பண்ணிடும் அதை வந்து நீ சமநிலையாக தான் உனக்கு நீ உணர்வ ஸோ இந்த சமநிலையாக நீ வந்து நீ உணர்றது வர நீ பயிற்சி பண்ணி அதுலேருந்து கிடைக்கிற சமநிலையை நீ உணர முடியாது நீ அதை பயன்படுத்தும் போது தான் உனக்கு அதோட அதோட திறமைகள் வெளிப்படும் அதை பயன்படுத்தும் போது தான் உனக்கு தெரியும் சமநிலையை வந்து உணர முடியாது ஏதாவது ஒரு பக்கம் வீக்காக தான் உணர முடியும் இப்போ இப்போ இடது வலதுன்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒருத்தருக்கு இடது கை பலம் இழந்தும் வலது கை சுமாராகவும் இருக்குதுங்கும் போது பயிற்சி ரெண்டுக்கும் ஒரே அளவு தான் பண்ணுறோம் இப்போ வீக்கான சைடுக்கு நிறையா பண்ணணும் அப்படி ஏதாவது இல்லை அப்படி கிடையாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த வீக்கான சைடு வந்து இன்னும் வீக்காக போயிடும் வீக்கான சைடு ஒன்றும் வீணாக போயிடும் ஏன்னா வந்து உனக்கு ஒரு சமநிலைன்றது பார்த்தீங்கன்னா நீ உணர்றது தான் சமநிலை இதில் ஒரு பதினெட்டு பண்ணினா அதில் ஒரு பதினெட்டு பண்ணும் இதில் ஒரு இருபத்தி ஏழு பண்ணால் அதில் ஒரு இருபத்தி ஏழு பண்ணணும் அதுதான் வந்து உனக்கு சமநிலை நீ வந்து உனக்கு நீ வந்து பாரபட்சம் இல்லாமல் தான் எல்லாம் கெடுதல் வலதையும் பார்க்கணும் நீ வந்து அதில் பாரபட்சம் பார்க்கக்கூடாது அதில் வந்து நீ வந்து பாரபட்சம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா நீ அறிவை வச்சு இயக்கிற எங்கள் அறிவுக்கு வேலை கிடையாது எங்கள் உடல் உடலை வச்சு தான் இயக்கணும் உடல் அசை உடலை நீ அறிவை வச்சு உடலை எடப்படக்கூடாது உடலில் வச்சு தான் அறிவு எடப்படும் இந்த உடலில் இவ்வளோ பலம் உள்ள மனுஷன் இருக்கிறானான்றத வந்து மற்றவன் புரிஞ்சுக்கூட அந்த அளவுக்கு நீ பயிற்சி பண்ணும் புரியுதா உனக்கு இது கேள்வி இருக்க நினைக்கிறேன் இருக்காது சார் இப்போ புதுமையான பயிற்சிகள் இன்றைக்கி எங்களுக்காக எங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுத்தீங்கம்மா சார் உங்கள் கூட இருந்த ஒவ்வொரு பயிற்சியுமே புது விதமாக இருக்குது இந்த பயிற்சியை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது எப்படின்ற அந்த ஒரு கூச்சமும் புரியாமலும் புரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது ஆனால் செய்ய செய்ய தான் வரும்னு தெரியுது ஒரு ஆரம்ப நிலை பயிற்சியாளராக இதை எப்படி மாஸ்டர் அணுகுது எப்படி பயிற்சியை ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணும் இல்லை என்ன பண்ணணும் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வழின்றது ஏ நம்ம ப ப செய்யும்போது ஒரு வழி ஏற்படும் நம்ம வந்து நூறு தடவை செஞ்சால் வழி ஏற்படும் அந்த வழியை தான் வந்து நீங்கள் மெமரியாக ஆக்கிக்கலாம் அந்த வழின்றது மசிலுக்குன்னு ஒரு மெமரியும் இருக்குது அந்த மசில் மெமரி அப்படின்ற மாதிரி இது வழியும் யாருமே மசில் மெமரியை பற்றி அதிகமாக வந்து சொல்லப்படலை பேசப்படலை மசில் எப்போ மெமரி ஆகும்னா ஒரு ஒரு தீப்புனு வந்து அந்த மசில் மெமரியில் ஆகிடும் அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதம் ஒரு ஒரு அபாரமான ஒரு வழி வந்து அபாரமான வழி வந்து ஒரு மெமரி செல் ஆகிடும் மெமரி செல் ஆகிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து செய்யும் போது உடம்பு டயர்டாகி உடம்பு வலிக்கும் கை வலிக்கும் அந்த பயிற்சி செய்யும்போது கை வலிக்கும் அப்போ அப்படியே அது மெமரி ஆகிடும் அந்த கை வலி என்ன பண்ணும் மெமரியில் போய் செட் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுதான் மசில் மெமரின்னு சொல்கிறது அது வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பயிற்சியை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு போகிறீங்களோ அதுவும் கரெக்டாக செய்யணும் கரெக்டாக செஞ்சு எந்த அளவுக்கு போக